हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशु आज हम एस सीरीज में कुछ इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे ठीक है सो so, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड रिट्रीव डिजिटली फ्रॉम ए रिमोट और लोकल कंप्यूटर सिस्टम डेटाबेस कैन बी वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड सच डेटाबेस आर डेवलप्ड यूजिंग फिक्सड डिजाइन एंड मॉडल अप्रोचेस फिक्स डिजाइन एंड मॉडल अप्रोचेस से हमारा मतलब है स्कीमा और एक फिक्स लाइक अगर तुम नो एसक्यूल डेटाबेस भी यूज कर रहे हो तो एक चीज तो फिक्स ही होगी कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा हर बार उसमें डाल रहे हो या कुछ चीजें उसमें मैनुकुलेट हो सकती हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है एस क्यू एल एंड नो एस क्यू एल के डिफरेंसेस ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में लाइक सो एस क्यू एल आर द वे टू इम्प्लीमेंट रिलेशनल डेटा बेसिस एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ वे टू इम्प्लीमेंट रिलेशनल डेटा बेसिस एंड नो एस क्यू एल आर नॉन रिलेशनल डेटा बेसिस दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और जेसन फॉर्म है फिक्सड प्री डिफाइंड स्कीमा होता है ठीक है एस क्यू एल में हमने स्कीमा की बात ही बहुत बार बात की है एंड हमने वेरियस स्कीमा फॉर वेरियस एप्लीकेशन पे लाइक इंस्टाग्राम एंड जिम एप्लीकेशन एंड आई आर सी टी सी पर डिस्कशन भी की है ठीक है देन हम डायनेमिक स्कीमा होता है नो एस क्यू एल में डायनेमिक मतलब एक यूजर में सपोज एड्रेस के फील्ड में सिटी है एंड किसी यूजर के एड्रेस के सिटी एड्रेस की फील्ड में सिटी नहीं भी हो सकता है ठीक है सो नॉट सूटेड फॉर हरारिकल स्टोरेज ऑफ डेटा लाइक अगर तुम एक स्टोर के अंदर बड़ा दूसरा ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो तो डेट इज मोर ईजियर इन ए कलेक्शन काइंड ऑफ डेटा बेस बेस्ट सूटेड फॉर हरारिकल स्टोरेज देन हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज क्वेरीज आर कॉम्प्लेक्स इन एस क्यू एल अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स रिट्रीवल्स करने वेरियस लाइक ज्वाइन सब क्वेरी ऐसे वाले रिट्रीवल्स करने यू विल गो विथ नो एस क्यू एल डेटा बेसिस एंड नॉट फॉर नॉट सो गुड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लाइक यू हैव टू अप्लाई सम लाइक क्लस्टरिंग और ग्रुपिंग ऑफ डेटा फॉर फास्ट रिट्रीवल दे फॉलो एसेट प्रॉपर्टीज These follow cap properties like consistency, availability, partition tolerance. Then हम बात करते हैं वॉट इज एस क्यू एल एस क्यू एल इज अक्चर एस क्यू एल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटा बेसिस रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज स्पेशली यूजफुल इन हैंडिंग एंड ऑर्गेनाइज डेटा कंप्राइज ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशन एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज ऑफ दैट डेटा इसके हमने एंटिटी ई आर मॉडल वाले वीडियो में और भी अच्छे से बात की है देन एक क्वेश्चन आता है वॉट आर कंस्ट्रेंट्स इन एस क्यू एल कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स की बात हमने डी डी एल कमांड्स में की थी क्रिएट में क्रिएट टेबल में ठीक है क्रिएट टेबल कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द रूल्स कंसर्निंग डेटा इन द टेबल ठीक है सपोज एक कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे चेक लगा हुआ है कि एज शुड बी ग्रेटर देन एटीन सपोज एक लाइसेंस वाला डेटाबेस है जहाँ पे एज शुड बी ग्रेटर देन एटीन तो इस डी पे हम एज कैलकुलेट करके वहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो ग्रेटर देन एटीन है ऐसा कुछ जो एक कंस्ट्रेंट लगा दिया ठीक है इट इट कैन बी अप्लाइड फॉर ए सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स इन एस टेबल ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ टेबल ये इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ टेबल आफ्टर क्रिएटिंग और यूजिंग द ऑल्ट टेबल कमांड या तो तुम क्रिएट टेबल के टाइम पर कर लो या ऑल्टर टेबल कमांड में यूज कर लो हमने ऑल्टर टेबल के सारे वेरिएशन देखे हैं गोइंट चेक आउट द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्टेंट क्या क्या है नॉट नल कंस्टेंट है चेक कंस्टेंट है डिफॉल्ट कंस्टेंट है यूनिक कंस्टेंट है इंडेक्स कंस्टेंट है इंडेक्सेस क्रिएट करने के लिए प्राइमरी की है फॉरन की है नॉट नल से क्या होता है रेस्ट्रिक्ट द यूज टू एंटर सम नल वैल्यूज इन द इन द कॉ इन दैट पर्टिकुलर कॉलम चेक कंस्टेंट आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कि वो कंडीशन हैज टू बी स्पेसिफाइड हैज टू बी सेटिस्फाइड इन दैट फील्ड डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अगर तुमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो डेट हैज टू बी स्पेसिफाइड डेट विल बी इंसर्टेड इन दैट फील्ड यूनिक कंस्टेंट यूनिक आर इंश्योर दैट यूनिक वैल्यू टू बी इंसर्टेड इन दैट फील्ड इंडेक्सेस दीज प्रोवाइड फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटा बेस और फ्रॉम द फ्रॉम द टेबल्स प्राइमरी की प्राइमरी की इज कंस्टिट्यूट ऑफ टू डिफरेंट टू डिफरेंट कंस्टेंट्स प्राइमरी की कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिक एंड नॉटनल 
ठीक है प्राइमरी की इज द की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल फॉरन की फॉरन की इंश्योर्स अ रिलेशनल इंटीग्रिटी ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम अंदर द टेबल सपोज एक कॉलम है एक टेबल का दूसरे कॉल टेबल में डेट इज अ फॉरन की देन दो रिकॉर्ड्स हैज टू बी प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल अब बात करते हैं अगले इंटरव्यू क्वेश्चन क्वेश्चन की विच इज वॉट आर प्राइमरी कीज देन प्राइमरी की इज अ कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की एंड फॉरन की बोथ आर कंस्ट्रेंट डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल राइट इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड हैज इम्प्लिसिट नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर तुम प्राइमरी की नहीं भी स्पेसिफाई करते हो यूनिक एंड नॉट नल लगा देते हो तो वो भी प्राइमरी की हो जाएगा प्राइमरी की अक्सर हम सीरियल एंड ऑटो इंक्रीमेंट से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट की यूनिक कंस्ट्रेंट बेसिकली ईच कॉलम ऑफ ई इज दैट कॉलम दैट हैज यूनिक कंस्ट्रेंट हैज टू बी यूनिक थ्रू आउट द टेबल एंड इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है नॉट नल नहीं है देन बात करते हैं फॉरन की की वॉटर फॉरन की फॉरन की कंप्राइज ऑफ ए सिंगल कलेक्शन ऑफ ए फील्ड इन अ टेबल ठीक है इन दैट टेबल इसेंशियली रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल जैसे अब फॉरन की का स्टेटमेंट uh, भी देख लेते हैं कमांड भी देख लेते हैं एक तरीका है जिसमें हम क्रिएट टेबल में यूज करते हैं क्रिएट टेबल में क्या करते हैं कि हम लिखते हैं क्रिएट फॉरन की फॉरन की सपोज यूजर आईडी ये हमारे टेबल की आईडी है रेफरेंसेस यूजर के ब्रैकेट में आईडी ये जो आईडी है दैट हैज टू बी प्राइमरी की इन द यूजर टेबल ठीक है आगे के क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू एंड अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है देन मैंशन दम इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैम थैंक